Good morning, Mr. Kiri. How are you? Luta, luta. الإشراف معنا على اجتماع الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي الذي يتواصل الآن في إطار ثلاث فرق عمل تواصل العمل معا لتقدم جملة من التوصيات فريق عمل أمني يتعلق بالأمن والدفاع فريق يتعلق بالتنمية الاقتصادية وفريق يتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي أنهت تونس صياغة استراتيجية لمقاومة العنف والإرهاب وهي سوف تعرض قريبا على مجلس الوزراء وعلى المجلس الأعلى الأمن القومي ويتتضمن ركائز أربع وقد بدأت ورشات عمل لتفكير في طرق تفعيلها على أرض الواقع بدأنا بالدعامة الأولى لهذه المنظومة الاستراتيجية وهي الوقاية من الإرهاب وسوف تتلى بورشة ثانية تتعلق بالتعامل مع العائدين من مناطق التوتر وبؤر العنف والإرهاب في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وغيرها بالنسبة إلى التونسيين بالخصوص أمضينا وثيقات تعبير عن نوايا فيما يتعلق بالضمان الأمريكي للقروض التونسية حتى يمكن لهذه القروض أن تكون مناسبة وغير مجحفة لتحقيق مزيد من التنمية السريعة لتونس لهذا فإن تونس تأمل أن تنتفع ببرنامج البرنامج الذي يسمى إن شئنا برنامج MCC وهو ما يتعلق ببرنامج الألفية تحديات الألفية كما تطرقنا بالطبع إلى الوضع الإقليمي ونحن متفقون على ضرورة التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلميا سياسيا في ليبيا لأن ليبيا بالنسبة إلى تونس مصدر قلق كبير من الناحية الأمنية حيث بدأ يعشش الإرهاب وحيث يتم تسليح شباب تونسي وإرساله للقتال في بؤر التوتر ويهدد رجوعهم أحيانا أمن تونس كما هو معروف أهم التوجهات والمحاور التي تم التطرق إليها Tunisia is where the Arab Spring was born and it, where, it is where it distinctly continues to bloom in ways that are defining the possibilities for other countries in the region. Tunisia's democracy obviously remains a work in progress, as it does in every democracy, including my own. But despite great hardships and two tragic, despicable terrorist attacks, the United States will continue to support the Tunisian people as they chart their way forward. And to help Tunisia move forward on its economic, democratic, and security objectives, the United States has already provided more than 700 million in foreign assistance to Tunisia since 2011. And that has come in the form of direct assistance to democracy building, it has come in the form of uh, assistance for elections and uh, for uh, uh, direct civil society, and it has come in the form of security assistance. The United States remains for investment to take place. Investors need to have confidence in the democracy, confidence in the law, confidence in the bankruptcy laws, confidence in the investment laws. They need to understand that there is the possibility of earning that return on investment. And that is why our cooperation on security is so critical. Because to build the future that the people of Tunisia want, they need the jobs, they need the opportunities. And those opportunities come hand in hand. Security, 
investment, democracy, the civil society, all of these are what help to build the confidence that the global community wants to see. Terrorists associated with Daesh need to know this. Your days are numbered. And there are some entrenched ISIL fighters in Sinjar.